ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂളും പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളും പഠിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ല പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സും പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂള് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു റൂള് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് റൂളും ഈ ഫോമുലയും പറയാമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ ഈ കാൽക്കുലസ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇത് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഹയറാർക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർഡർ ഉള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂള് അതുകൂടാണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും കൂടെ പഠിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും കൂടെ പഠിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതൊരു ഒരു ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അടിയിലത് പഠിച്ചാൽ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് മിസ്സായാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവസാനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലൊരു ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോഴും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണണം ഇടയ്ക്കൊന്നും മിസ്സാകില്ല മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ അതിൽ അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മിസ്സാകാതെ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു പലരും ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റൂളിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ റൂളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ഓർ ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് ചെയിൻ റൂൾ ഇതിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഇത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ദൻ വി വാണ്ട് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദിസ് വൺ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോമുല സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ മക്കളെ കോസ് എക്സ്
അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നേക്കണ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ എഫ് കമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോവാ എഫ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് എഫ് കമ്പോസിഷൻ ജി മീൻസ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് മീൻസ് സൈൻ ആ സോ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഫ് എക്സിന് സൈൻ എക്സിനും ജി എക്സിന് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എന്നും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് കമ്പോസിഷൻ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഈ ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൻ്റെ റൂളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ റൂള് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേണേൽ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇതിന് നമ്മൾ വൈ നിങ്ങൾ എടുക്കാം വൈ നിങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് അതിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ ഡി സൈൻ ഓഫ് ഇതിനെ ഞാൻ യു എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ യു എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഞാനൊരു പുട്ടടിക്കുന്നു പുട്ട് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഡി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ യു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സൈൻ യു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ ടൈം ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല അത് തന്നെ കാരണം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് യു വില അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി യു വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യു എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ പറഞ്ഞോളൂ സൈൻ ആണ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ആണ് സോ സൈൻ യു ആയതുകൊണ്ട് കോസ് യു നിന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡി യു ആണല്ലോ ഡി വൈ ബൈ ഡി യുവിന് ഒരു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം ഈ ഡി യു ഈ ഡി യുവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്നിട്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനത് കട്ടിങ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പറ്റില്ല കാരണം ഡി വൈ ബൈ ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വന്നാൽ അത് മീനിങ് ഉള്ളത് ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി യു ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിവേ എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണേൽ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോകുന്നത് പോലെ അങ്ങ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി യു നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോസ് യു എന്ന് ഇനി ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് ഈ യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് സോ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് അപ്പോൾ ആൻസറായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ
അപ്പോൾ ഇത് സൈൻ യു എന്നായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് യു ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി വൈ ബൈ ഡി യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യു കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ക്രോസ് യു എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആയതിനാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡി വൈ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് നേരി അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറായി ഇതാണ് ഈ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വേറൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൂളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എക്സാമിനേഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ സഹായകമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ഈ സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ കോസ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഇതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഈ സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് വരുമോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഡി വൈ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒത്തിരി ഫംഗ്ഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി യു ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം ഡി വി എന്ന് എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് യു എടുത്തു അപ്പോൾ പിന്നെ യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം അത് വിയിലാ കണ്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരെണ്ണം കാണും ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു ആണ് യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വി ആണ് വി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആയി ഇതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളുക റൈറ്റ് എസ് എ നോട്ട് ഇത് ഇതും ഇങ്ങനെ ആദ്യം നോട്ട് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് ഇത് എഴുതി വെക്കാം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് നമ്പർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എഴുതുക ഇതിൻ്റെ റൂളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ റൂളായിട്ടൊന്നും പഠിക്കണം പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒരു ഫോമായിട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്തങ്ങ് പോവാൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഉണ്ട് ഇതിനൊരു ചെയിൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സൈൻ പിന്നെ ആ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു യു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിന് യു എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ യു എന്നാണ് യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ യു യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചെയിൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പേര് ആദ്യം എഴുതി ഇപ്പോൾ ചെയിൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് ചെയിൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലൊക്കെ പോകാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊരു
yes kandam idha njan parayidhu bayangara simple aanu endu paranjathu then moonamathu oru question idu y is equal to find the derivative of sin x cube plus 7 sin x cube plus 7 ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ആ വട്ട് ഇസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം നമ്മൾ സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ മക്കളെ കോസ് സോ കോസ് ബാക്കിയുള്ളതിന് മാറ്റമില്ല എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഇനി സൈൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ ഫോം അല്ല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവനിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരും സോ അത് ആൻസർ ആയി കടാ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ആ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് വിളിക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ മക്കളെ ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ പറഞ്ഞു ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് യെസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വന്നോ അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ടാൻ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതും തീർന്നില്ല ഇപ്പൊ ടാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സിന്റെ ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ ആയി ടു ടൈംസ് നമുക്ക് ഈ ടു ആദ്യം എഴുത്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തോന്നാം ഈ ഇത് ഇതിലും ഒരുമിച്ചാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ടു ആദ്യം എഴുതാം ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ കോസ് എക്സ് ക്വയർ സൈൻ കോസ് എക്സ് ക്വയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് വൈ നമ്പർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചെയിൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സൈൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ആ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൽ കോസ് അപ്ലൈ സോ കോസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ കമ്പോസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ പിന്നെ കോസ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി അതിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സൈൻ അപ്ലൈ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനെ കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സൈൻ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇത് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാല് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് ആണ് സോ കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ കോസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആണ് സോ ഇസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വി ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ചെയിൻ റൂൾ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ഏറ്റവും പുറത്തുള്
ബാക്കിയുള്ള അതുപോലെ എഴുതി കോസിൻ്റെത് മൈനസ് സൈൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള അതുപോലെ എഴുതി അപ്പോൾ സൈൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കോസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയേക്കാം ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതിയേക്കാം മൈനസ് ടു കോസ് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആ ഭീകരാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇൻറ്റു എക്സ് നമ്മൾ ടു ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് കോസ് സൈനക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് കോസ് സൈനക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് കോസ് സൈനക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ എന്ന് എഴുതാം ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് സൈനക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എഴുതുമ്പോൾ വൈ എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ മക്കളെ കോസ് കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ മൈനസ് സൈൻ സൈനക്സ് റൈറ്റ് ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തിൻ്റെ വേണം സൈനക്സിൻ്റെ വേണം സൈനക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ സൈനക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ഓവർ ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫൈൻഡ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സീക്ക് ടാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സീക്ക് ടാൻ റൂട്ട് എക്സ് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം അതിനെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ വൈ ആ ലെറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയാൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് ടാൻ റൂട്ട് എക്സ് സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതിൻ്റെ ആ സീക്കിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഓക്കെ സീക്കിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എന്താ സിക്ക് എക്സ് ടാൻ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സീക്ക് ഓഫ് സംതിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് സംതിങ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇൻ ടു സിക്ക് എക്സ് ഇൻ ടു ടാൻ എക്സ് സോ ടാൻ അതിൻ്റെ സംതിങ് എന്താണോ അത് അതുപോലെ എഴുതിക്കോ ടാൻ റൂട്ട് എക്സ് അപ്പം ഇത്ര ആയുള്ളൂ ഏതിൻ്റെ ആയുള്ളു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്കിൻ്റെ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സീക്ക് ഓഫ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീക്ക് ടാൻ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു ടാൻ ടാൻ റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ സീക്കിൻ്റെ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ ടാനിൻ്റെ വേണം ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ ടാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ടാനിൻ്റെ കൂടത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന റൂട്ട് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആ സോ ടാൻ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ സീക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ടാനിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ വേണ്ടേ ആ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ യെസ് സോ റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഉള്ളൂ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ തരത്തിലുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എട്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എഴുതിക്കുള്ളൂ കോസ് റൂട്ട് എക്സ് കോസ് റൂട്ട് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം വൈ സിക്കൾ ടു കോസ് റൂട്ട് എക്സ് ആ ഇറ്റ് ഇസ് ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് കോസ് അതി കോസിൻ്റെ കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് യെസ് മൈനസ് സൈൻ അല്ലേ മൈനസ് സൈൻ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു ഇപ്പോൾ
ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നയൻ ഇത് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ സബ്ജക്റ്റ് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ ഡീൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ലാസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലെറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഡെഫോർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം വേണ്ട നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരികയാണ് ഈ ഏത് ഈ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഈ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇ റേസ് ടു സംതിങ് എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രാവിലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബിനെ ഡെറിവേറ്റ് എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് തന്നെ വരും അല്ലേ ഇ റേസ് ടുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടുവിൻ്റെ കഴി ഇനി അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി എക്സ് ക്യൂബ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ക്യൂബ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ അത് ആൻസർ ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭീകര ലുക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവളത്തിനെങ്കിലും ഭയങ്കര സിമ്പിളായ സാധനം ഇ റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് അത് ഇ റേസ് ടുവിൻ്റെ അത് അത് തന്നെ പിന്നെ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടെൻ ഓക്കെ എത്തിക്കുള്ളൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് cos sin e raised to x okay namaku adine as usual y nerkam alle let y is equal to cos sin e raised to x hmm appo dy by dx engane varum dy by dx is equal to കോസ് കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കണം കോസ് കോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ കോസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്തിൻ്റെ വേണം സൈൻ്റെ വേണം സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് അപ്പോൾ ഈ സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സൈൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് കോസ് കോസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു മൈനസ് സൈൻ സൈൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കോസ് ഇനി ഇ റേസ്റ്റ് എക്സ് ഇ റേസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ഇ റേസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ്റ്റ് എക്സ് തന്നെയാണ് സോ അത് ആൻസറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഫോമുല പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ പഠിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ വേണം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ റൂൾ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ